ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അവസാനത്തിന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ അതോടൊപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് ചോദ്യരൂപത്തിലാണ് ആ ചോദ്യരൂപത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ദീർഘ നാളത്തെ ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും നേതൃത്വം നൽകിയത് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ ഡി എക്ക് വേണ്ടിയും ആ പ്രചരണമൊക്കെ അവസാനിച്ച് സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വാരാണസി തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർത്തും സർവസംഘ പരിത്യാഗി എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി യഥാർത്ഥ സന്യാസിയുടെ അവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് മുഴുവനിലേക്ക് രാജ്യത്തിന് മുഴുവനായി അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പോയത് കൈലാസത്തിലേക്ക് ആണ് അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനത്തിനും മറ്റുമായി തീർത്തും തൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള തിരക്കുകൾ ആ തിരക്കുകൾ വ്യക്തിപരമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിലും ഒക്കെ നൽകുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥകളുണ്ട് ആ സംഘർഷാവസ്ഥകളെ എങ്ങനെയാണ് ലഘൂകരിക്കുക ഇവിടെ പുതുതായി ചർച്ച രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അത് നൽകുന്ന അർത്ഥം ഏതു തരത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുടെയും ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ആ ഉയർന്ന ചോദ്യം ഈ തരത്തിലാണ് ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഹെവി ക്യാമ്പയിൻ മാസ് ആ ഒരു ഹെവി ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കഴിഞ്ഞ് പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ കേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രം ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ദൃശ്യം ഇന്ത്യ കണ്ടു നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനാണ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മതപരമായ അവസ്ഥകളെയും ആ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഏതു തരത്തിലാണ് തൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ മോഡിലേക്ക് മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അതോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേരിടുന്ന സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് പ്രതലങ്ങൾ ഏതാണ് അത് നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയ മെസ്സേജ് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് താൻ പോകുന്നു അത് നൽകുന്ന സന്ദേശവും ആ രീതികളുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ബോധപൂർവ്വം ചർച്ചയാക്കിയത് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വേർഷൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യ പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നാളിതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയാണ് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്തേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാറില്ല അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അജ്ഞാതവാസത്തിലാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ആ അജ്ഞാതവാസം പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നടത്തിയിരുന്നുള്ളത് ഉദാഹരണ സഹിതം ചർച്ചയാക്കുകയാണ് ദേശീയ ഇടങ്ങൾ ഒക്കെയും ഏറ്റവും പുതുതായി തന്നെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയത് അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങളിലേക്ക് അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് പോയത് അമേരിക്കയിലേക്കും ബ്രിട്ടനിലേക്കും ആണ് യാത്ര എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹെവി ക്യാമ്പയിൻ പ്ലോട്ട്ഫോളിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയാണ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അമേരിക്ക ആകട്ടെ റഷ്യ ആകട്ടെ ബ്രിട്ടൻ ആകട്ടെ അത്തരം യാത്രകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും നൽകുന്ന മെസ്സേജ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ചരിത്രപരമായി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന പുതു സന്ദേശം നൽകുന്നതെന്ന ചർച്ചകളാണ് സജീവമാകുന്നത് അവിടെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഒരു ഹെവി ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് എത്രയോ റാലികൾ നൂറുകണക്കിന്
കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വ്യക്തിപരമായി പോലും എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ ഉപയോഗിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമാകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പ്രചരണത്തിനിടയിൽ അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ അണിയുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഒരു വേഷം അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കും മറ്റും പ്രചരണത്തിൻ്റെ രീതികൾ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേഷം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഇടങ്ങൾ അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മണ്ണിലേക്ക് പോയത് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശവും രാജ്യത്തിൻ്റെതായ സന്ദേശവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദേശം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് സമകാലീന രീതി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദേശീയ തലത്തിലെ പൊതുവിടങ്ങളെല്ലാം Thank <laughs> you.